हेलो स्टूडेंट माय नेम इज मिस्टर स्वप्निल हिंगन गावे लेक्चरर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टुडे वी डिस्कस द डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ऑफ आवर सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट इन दिस स्लाइड वी कैन डिटेल स्टडी एंड टोटल वेटेज ऑफ इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट हा स्लाइड मे अपन टोटल जे सब्जेक्ट सा वेटेज है तो वेटेज बढ़ना आहोत सब्जेक्ट का कोड है बावीस तीन से बेच वीकली लेक्चर का लोड आए तीन प्रैक्टिकल पर बेचे आती दोन थेरी पेपर अपना है सैवंटी मार्क्स का सोबत थेरी पेपरला वे है तीन तास प्रैक्टिकल मार्क्स आना है थर्टी क्या ओरल आना है ट्वेंटी फाइव एंड टोटल टॉर्मोल्स आना है ट्वेंटी फाइव अस टोटल सब्जेक्ट से वेटेज आना है वन फिफ्टी मार्क्स हा सब्जेक्ट सा अपने एक्सटर्नल आना है टोटल पंद्रह प्रैक्टिकल्स आती पंद्रह प्रैक्टिकल्स पैकी एक प्रैक्टिकल अपने एक्सटर्नल परफॉर्म करावा लगना है तो बेसि वरती अपने ओरल मार्क्स जे आती ट्वेंटी फाइव के अपने मिलते हैं क्या पी आर मार्क्स है पी आर मार्क्स मधे यूनिट टेस्ट वन यूनिट टेस्ट टू आसोबत मैक्रो प्रोजेक्ट का टास्क कम्प्लीट करावा लगतो ताी पी आर से मार्क्स कन्सिडर के लिए जता एंड एट दी लास्ट है टी डब्ल्यू टर्मोल अपने जे मैन्युअल्स आती तो मैन्युअल्स मदि टोटली फिफ्टीन एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट के जे मार्क्स आते तो ट्वेंटी फाइव मार्क्स मे कन्वर्ट के जी ओवरऑल सब्जेक्ट सा वेटेज है वन फिफ्टी मार्क्स हा स्लाइडपसून जे अपने सब्जेक्ट्स आती सब्जेक्ट मदले यूनिट्स आती इन डिटेल सर्व डिस्कशन दिल है फर्स्ट यूनिट नाव है मेट्रोलॉजी बेसिक्स हा चैप्टर मधे हा यूनिट मधे अपने टोटल 1.6 पॉइंट सिक्स स्टडी कराए फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी मजे नीमक का मेट्रोलॉजी की का गरज है हा जो पॉइंट आए तो हा सब्जेक्ट मे हा यूनिट मे इन डिटेल मे डिस्कस के लिए सेकेंड वन है कैटेगरीज ऑफ मेट्रोलॉजी मजे मेट्रोलॉजी की वेरियस टाइप्स क्लासिफिकेशन अपने स्टडी कराए मेनली साइंटिफिक मेट्रोलॉजी इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी एज वेल एज लीगल मेट्रोलॉजी थर्ड पॉइंट है इन्स्पेक्शन आसोबत नीड ऑफ इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन मजे नेमक का इंडस्ट्री में इन्स्पेक्शन की का गरज आती तो हा पॉइंट हमें कवर के लिए एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हावर अपने टू मार्क्स एज वेल एज फोर मार्क्स का क्वेश्चन आू शको हासोबत इंडस्ट्री मे का टर्म्स यूज के टर्म्स बदल अपने स्टडी कराएं के पॉइंट्स हैं ऐक्युरसी प्रिशीजन सेंसिटिविटी रिडेबिलिटी कैलिब्रेशन रिपिटेबिलिटी एज वेल एज ट्रेसेबिलिटी नेक्स्ट है वन पॉइंट फोर सोर्सेस ऑफ एरर एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर्स नेमक एरर्स मजे का एरर्स जनरेट होने को कारण रिजनेबल है तो याबल अपन इन डिटेल मे हा पॉइंट मे डिस्कस करना आहो नेक्स्ट वन है वन पॉइंट फाइव सिल्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रिकॉशन्स टेकन फाइल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट हा पॉइंट मे अपन लिनियर एज वेल एज एंग्युलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बदल डिस्कस करना आहोत सीम्पल वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर तिस्ट काउंट वेरियस टाइप्स आंसर हैंडलिंग कस कर हाबल अपन इन डिटेल मे स्टी करना आहोत नेक्स्ट है वन पॉइंट सिक्स कन्सेप्ट ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लिनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मे लिस्ट काउंट कसा काउंट कराएगा लिस्ट काउंट मजे कमीत कमी मेजरमेंट ये कस चेक कराएं तर तो पॉइंट हाँ डिस्कस के लिए टोटली अपने हाज यूनिट सा सिक्स अवर्स आती और एम एस पी टी वेटेज है टेन मार्क्स ऐट दी एंडला चैप्टर कम्प्लीट के अपन हा पॉइंटम इन डिटेल मे इंस्ट्रूमेंट बदल महती घू शको सेकेंड यूनिट है स्टैंडर्ड्स एंड कंपैरेटर बेसिकली हा जो यूनिट आल तो दोन पार्ट मे डिवाइड होते फर्स्ट होता स्टैंडर्ड्स सेकेंड है कंपैरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल टू पॉइंट वन मे डेफिनेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड एंड वेवलेन स्टैंडर्ड हाबल डिस्कस के लिए स्टैंडर्ड्स मेजे नेमके क्लासिफिकेशन आंजीनियरिंग फील्ड मे ये जे स्टैंडर्ड्स यूज के लिए एक्जाम्पल हा पॉइंट मे कवर के लिए सेकेंड पॉइंट है टू पॉइंट टू स्लीप गेजेस एंड इट्स ऐक्सेसरीज हा एक महत्वा इम्पॉर्टंट टर्म इंजीनियरिंग मिला है कि नेमक स्लीप गेज मजे का तो कसा यूज कराएगा 
सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू स्लिप गेजेस मध्ये आपल्याला काहीसे प्रॉब्लेम्स असतील प्रॉब्लेम्स सर भेटेल या एमएसपीटी पेपर मध्ये टोटली 4 मार्क्स तर ते स्लिप गेज कसे यूज करायचे आणि स्लिप गेज साठी कोणते कोणते ऍक्सेसरीज लागतात तर तो पॉइंट आपण या 2.2 मध्ये कव्हर करतो नेक्स्ट आहे 2.3 कंपॅरेटर नेमका कंपॅरेटर म्हणजे काय आणि त्याची रिक्वायरमेंट का आहे इंस्ट्रुमेंट्स पेक्षा कंपॅरेटर कसे बेटर आहे तर तो पॉइंट आपण 2.3 मध्ये टोटली कव्हर करतो त्या सोबतच क्लासिफिकेशन अँड यूज ऑफ कंपॅरेटर वेगवेगळे प्रकारचे कंपॅरेटर्स असतील त्यातले काहीसे महत्त्वाचे कंपॅरेटर्स आपण इंजिनीअरिंग मेट्रोलॉजी मध्ये स्टडी करतो नेक्स्ट आहे 2.4 कंस्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ कंपॅरेटर त्यामध्ये दिलेला आहे फर्स्ट वन आहे डायल इंडिकेटर सेकंड वन आहे सिग्मा कंपॅरेटर थर्ड वन आहे न्यूमॅटिक कंपॅरेटर या पॉइंट मध्ये आपण डायग्रामॅटिकली एक्सप्लेन करू त्याचं कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऍडव्हान्टेज डिसऍडव्हान्टेज आणि त्यासोबतच इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन आपण बघतो जे तीन कंपॅरेटर्स आहेत ते इंस्ट्रुमेंट पेक्षा कसे बेटर आहे ते आपण ह्या पॉइंट मध्ये कव्हर करतो नेक्स्ट आहे रिलेटिव्ह ऍडव्हान्टेजेस ऍज वेल ऍज डिसऍडव्हान्टेजेस ऑफ दी कंपॅरेटर ओव्हरऑल चॅप्टर कंप्लीट केल्यानंतर आपण इंस्ट्रुमेंट पेक्षा कंपॅरेटर टाइम लिमिटेड म्हणजे कमीत कमी वेळेमध्ये आपण एखादं ऍक्युरेट रीडिंग कसं घेऊ शकतो मास क्वांटिटी किंवा मास प्रोडक्शन साठी तर तो पॉइंट आपण या ठिकाणी कव्हर करू शकतो थर्ड युनिट आहे लिमिट फीड टॉलरन्सेस अँड गेजेस बेसिकली एखादं ड्रॉइंग काढल्यानंतर इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये त्यामध्ये काहीसे नॉमेन लेक्चर्स असतात काहीसे पॉइंट्स आपल्याला दाखवावे लागतात तर त्याचे डायमेन्शन्स दाखवण्यासाठी जी डिझाईन मेथड असेल तर ते लिमिट फीड ऍज वेल ऍज टॉलरन्सने नॉमिनेट करतात आणि लास्ट वन आहे गेजेस फर्स्ट पॉइंट आहे थ्री पॉइंट वन कन्सेप्ट ऑफ लिमिट फीट ऍज वेल ऍज टॉलरन्सेस लिमिट म्हणजे काय फीट म्हणजे काय टॉलरन्सेस म्हणजे काय परत त्याचे सब टाईप्स आणि नॉमेन लेक्चर किंवा एखाद्या ड्रॉइंगमध्ये लिमिट फीट अँड टॉलरन्सेस कसे दाखवायचे तर तो पॉइंट आपण या थ्री पॉइंट वन मध्ये कव्हर करतो थ्री पॉइंट टू आहे सिलेक्टिव्ह असेंब्ली अँड इंटरचेंजेबिलिटी इंडस्ट्री मधला सगळ्यात महत्वाचा टर्म आहे सिलेक्टिव्ह असेंब्ली अँड इंटरचेंजेबिलिटी आणि हा एखाद्या ऑर्गनायझेशनसाठी कसा हेल्पफुल आहे तो आपण ह्या पॉइंटमध्ये स्टडी करतो नेक्स्ट आहे इंडियन स्टँडर्ड्स ऑफ फीड टाईप्स ऑफ फीड होल अँड शाफ्ट बेसिस सिस्टीम गाईड फॉर सिलेक्शन ऑफ फीड तर ह्या टोटल पॉइंट्समध्ये काहीसे फीड इंडियन गव्हर्नमेंटने किंवा इंडियन सिस्टीमने डिझाईन केलेले आहेत त्या फीडनुसार एखाद्या कंपोनंटचं आपण प्रोडक्शन केलं तर असेंब्लीसाठी प्रॉब्लेम्स एकदम कमी येतात तर ते कोणते फीड आहेत किंवा कोणते स्टँडर्ड्स आहेत तर ते स्टँडर्ड्स आपण इन डिटेलमध्ये ह्या पॉइंटमध्ये कव्हर करतो नेक्स्ट आहे होल बेसिस अँड शाफ्ट बेसिस सिस्टीम मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीममध्ये काही शो ऑर्गनायझेशनला ह्या दोन्हीपैकी एखादी सिस्टीम प्रिपेअर करावी लागते नेमकी होल बेसिस काय आहे आणि शाफ्ट बेसिस काय आहे इन अ डिफरन्समध्ये आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत नेक्स्ट आहे थ्री पॉईंट फोर आयोस सिस्टीम ऑफ लिमिट अँड फीड अँड लास्ट आहे थ्री पॉईंट फाईव्ह गेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल इन्स्ट्रुमेंट त्यानंतर आपण पाहिलं कंपॅरेटर्स आणि ॲड देईन लागतात गेजेस गेजेस कंपॅरेटर्सपेक्षा इझिली मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो गेजेस थ्रू आपण एखाद्या कंपोनंटमध्ये रिडिंग चेक करू शकतो एखादा कंपोनंट किंवा जॉब ओके और नॉट ओके डिसाईड करण्यासाठी गेजेस फार हेल्पफुल असतात तर गेजेसमध्ये आपण स्टडी करतोय रिंग गेज स्नॅप गेज ॲडजस्टेबल स्नॅप गेज हे डिटेलमध्ये स्टडी करतोय त्यासोबतच डिझाईन ऑफ प्लग गेज ॲज वेल ॲज रिंग गेज आपण बघतोय या टोटल युनिटमध्ये एक टेलर्स प्रिन्सिपल आहे जो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू फोर मार्क्ससाठी इम्पॉर्टंट आहे नेक्स्ट युनिट आहे युनिट नंबर फोर स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट अँड गिअर मेजरमेंट स्क्रू थ्रेड अँड गिअर मेजरमेंट किंवा कंपोनंट आपण डे टू डे लाईफमध्ये आपण चेक करतोय किंवा बघतोय स्क्रू पोर्शन एखाद्या असेंब्लीच्या ठिकाणी आपण युज करतोय आणि गिअर पोर्शन एखाद्या पॉवर ट्रान्समिशनच्या ठिकाणी आपण युज करतोय तर दोन्हीचा आपण कंबाईन स्टडी करतोय फर्स्ट ऑफ ऑल आहे फोर पॉईंट वन स्क्रू थ्रेड टर्मिनॉलॉजी स्क्रू थ्रेड कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना त्यामध्ये जे पॉईंट्स असतील तर त्यांना टर्मिनॉलॉजी असे म्हणतात तर टोटली आपल्याला स्क्रू थ्रेडमध्ये आठ ते दहा टर्मिनॉलॉजी आहेत जे आपल्याला स्टडी करायचं आहे त्यासोबत स्क्रू थ्रेड मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना त्यांच्या टर्मिनॉलॉजीमध्ये कोणते एरर्स येतात तर ते एरर कसे रिमूव्ह करायचे ते आपण त्या ठिकाणी स्टडी करतो नेक्स्ट आहे फोर पॉईंट टू मेजरमेंट ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स सच ॲज मेजर डायमीटर मायनर डायमीटर इफेक्टिव्ह डायमीटर पीच 
for internal as well as external threads. If you have internal thread or external thread, then you have to check the parameters. Then you have to check the methods. Then you have to check the methods in detail. Now, let's talk about the next point. Next, 4.3. Here, we have to check the working principle of floating carriage micrometer. Here, we have to check the working principle of floating carriage micrometer. एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर हेचा यूज करो अपन मैक्सिम कंपोनेंट डायमेन्शन चेक करू शो तो ते यूज करना चाहिए वेरियस मेथड्स स्टेप्स अपन हा पॉइंट मे कवर करो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप एंड वर्किंग प्रिंसिपल सीम्पली प्रोफाइल प्रोजेक्टर वर्क कसा करो स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट सा कसा यूज हो पॉइंट अपन स्टडी करना आहो नेक्स्ट वन है फोर पॉइंट फाइव Analytical and functional inspection of gear measurement of tooth thickness. If the gear component is the manufacturing gear, there are many problems in the manufacturing gear. The problem is the inspection of the gear. So, the divide is the analytical inspection as well as functional inspection. The NMK inspection method is the same as the check of the point tooth thickness gear measurement. The method is the same as the gear. कॉन्स्टंट शॉर्ट मेथड है बेस्ट टैंजेंट मेथड है गियर रोलिंग टेस्टर मेथड है लास्ट वन एक इंस्ट्रूमेंट है पार्किंगसन गियर टेस्टर एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टंट है हमें अपन तीन स्केच या सोब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड ऐडवांटेज अपन डिटेल मे स्टडी करना आहो लास्ट वन पॉइंट है फोर पॉइंट सिक्स मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस बाय गियर टूथ वर्नियर एज वेल एज प्रोफाइल प्रोजेक्टर एखाद थ्रेडेड पोर्शन एखाद गेयर टूथ पोर्शन कंपोनंट तेजे वेरियस पैरामीटर अपन दोन इंस्ट्रूमेंट यूज करूँ चेक करना आहो फर्स्ट वन गेयर टूथ वर नियर कैलिबर एंड सेकंड वन प्रोफाइल प्रोजेक्टर हा दो यूज करूँ अपन एखाद थ्रेडेड पोर्शन चेक करूँ क्या अपन कंपेर करू शो क्या वेगवेगे एरर्स फॉर एक्जाम्पल पैकलैश आ रनआउ कसा रिड्यूस कराएगा तो अपन के अपन इन्स्पेक्शन थ्रू एनालि करू शो टोटल यूनिट नंबर फोर सा वेटेज है ट्वेल्व मार्क्स लेक्चर सा ऑवर साइड टोटली एट मार्क्स नेक्स्ट वन यूनिट इज दैट यूनिट नंबर फाइव लिनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट लिनियर एंड एंगुलर हे वेगवेगे टर्म्स है फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिनियर मेजरमेंट बदल बो फाइव पॉइंट वन कन्सेप्ट ऑफ लिनियर मेजरमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट लिनियर मेजरमेंट मेजर नेमक ते चेक अपने को इन्स्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैंसोबर लिनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चेक करना का सपोर्टिंग मटेरियल्स लगता फॉर एक्जाम्पल सरफेस प्लेट बी ब्लॉक वेगवेगे कैलिपर्स कॉम्बिनेशन सेट्स डेप्थ गेज वर्नेर इंस्ट्रूमेंट ऐज वेल एज मैक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट एंड ऐट द एंड स्लीप गेजेस तो नीमके इंस्ट्रूमेंट्स का है कसे यूज कराए कि मेथड अपन फाइव पॉइंट वन मे स्टडी करना आहो से वन है कन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट नेमक एंगुलर मेजरमेंट मे एंगुलर मेजरमेंट कस कर स्टडी एंगुलर मेजरमेंट मे करना आहो फाइव पॉइंट थ्री है वेगवेगे इंस्ट्रूमेंट एंगुलर मेजरमेंट सा फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सीम्पल बो डे टू डे लाइफ मधे अपन सीम्पल एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करो क्या है यूनिवर्सल ब्यूएल प्रोटेक्टर जो अपने स्टडी कराए साइन बार है स्पिरिट लेवल है एंगल डेकर है अभी वेगवेगे इंस्ट्रूमेंट है कि ज्या थ्रू अपन एंगुलर मेजरमेंट करू शो क्या इंस्ट्रूमेंट बदल डिटेल मे स्टडी अपने फाइव पॉइंट थ्री एंड फाइव पॉइंट फोर मधे कराए नेक्स्ट है फाइव पॉइंट फाइव प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ फ्यूनोमीटर एंगल गेजेस फ्यूनोमीटर एंगल गेजेस आ हाईली सेंसिटिव एंड वेरी एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हा थ्रू साइमल्टेनियली अपन एखाद थ्रेडेड कि इन्क्लाइंड पोर्शन अल तो इन्क्लाइंड कि एंगुलर पोर्शन का अपन इन डिटेल मे सगे पैरामीटर्स चेक करू शो एंगल डेकर एक इंस्ट्रूमेंट है फ्लिनोमीटर पेक्षा हाईली प्रिसाइज है तो क्या इंस्ट्रूमेंट बदल पे इन डिटेल मे स्टडी करना आहो एखाद एंगुलर कॉम्प्लिकेटेड कंपोनट अल तो सगले पैरामीटर्स एंगल डेकर थ्रू कस चेक कराए पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मे डिस्कस करना आहो टोटल चैप्टर सा वेटेज है ट्वेल्व मार्क्स वीकली और टोटली लोड है हा सब्जेक्ट हा टॉपिक एट आवर्स लास्ट वन है यूनिट नंबर सिक्स अदर मेजरमेंट अदर मेजरमेंट मे लिनियर एंग्युलर हाँ का सरफेस फिनिश कंपोनेंट्स तो सरफेस फिनिशिंग कि फिनिशिंग जे जे अपन मेथड्स यूज करते वेगवे मेथड्सना अदर मेजरमेंट्स मेन्शन करता 
तर या चॅप्टर मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे 6.1 प्राइमरी एज वेल एज सेकंडरी टेक्सचर एखादा सरफेस पीस हा पॉइंट आहे म्हणजे नेमका प्राइमरी टेक्सचर म्हणजे काय आणि सेकंडरी टेक्सचर म्हणजे काय तर तो आपल्याला स्टडी करायचा आहे आणि त्यासोबतच काही असे सरफेस फिनिश चा टर्मिनोलॉजी आहेत जसे की सीएलए आरए आरएमएस थोडासा प्रॉब्लेम आहे या ठिकाणी प्रॉब्लेमेटिक आपल्याला स्टडी करायचा आहे सीएलए साठी फॉर्म्युला आरए साठी फॉर्म्युला आणि आरएमएस साठी फॉर्म्युला आहे तर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू या ठिकाणी थिओरेटिकली आहे आणि प्रॉब्लेमेटिकली पॉइंट आहे तर तो आपण इन डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहोत नेक्स्ट वन आहे सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन एज वेल एज ड्राइंग ऑफ सरफेस फिनिश म्हणजे एखादा कंपोनंट असेल त्याची फिनिशिंग कशी असेल त्यावरती कोणते कोणते ऑपरेशन केलेले आहेत तर ते सगळे ऑपरेशन त्याची फिनिशिंग त्याची लिमिट सिंबॉलिकली कसं रिप्रेझेंट करायचं तो तो पॉइंट आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत नेक्स्ट वन आहे सिक्स पॉइंट टू व्हेरियस टेक्निक्स ऑफ क्वॉलिटेटिव्ह अनालिसिस क्वॉलिटेटिव्ह अनालिसिस म्हणजे नेमकं काय विदाउट इन्स्ट्रुमेंट न युज करता फिजिकली म्हणजे ॲज अवर एक्सपिरियन्स और ॲज अवर स्किल एखाद्या कंपोनंटमधले पॅरामीटर्स कसे चेक करायचे तर तो पॉइंट आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ स्टायलस प्रो टाईप इन्स्ट्रुमेंट एक सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट आहे स्टायलस प्रो तर ह्या थ्रू आपण एखाद्या कंपोनंटचा सर्फेस फिनिश आपण चेक करू शकतो जितकं स्टायलस प्रो हायली सेन्सिटिव्ह तितकं सर्फेस फिनिश हायली ॲक्युरेट रिडिंग आपल्याला दिसतं तर तो वर्क नेमका कसा करतो तर तो इन डिटेलमध्ये आपल्याला स्टडी करायचा आहे नेक्स्ट वन पॉइंट आहे पॅरालिझम स्ट्रेटनेस स्क्वेअरनेस कोएक्झिटी राऊंडनेस रनआउट अलाइनमेंट टेस्टिंग ऑफ मशीन टूल सच ॲज लेप मिलिंग अँड ड्रिलिंग मशीन जे आपण वर्कशॉपमध्ये मशिनरी बघतोय लेप मशीन मिलिंग मशीन आणि ड्रिलिंग मशीन तर यांचे व्हेरियस पॅरामीटर्स आपल्याला चेक करावे लागतात तर ते कोणते पॅरामीटर्स आहेत की ज्या थ्रू आपण अदर मेजरमेंट्स म्हणजे बाकीचे सगळे पॅरामीटर्स आपण कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो तर ते सगळे पॅरामीटर्स सिक्स पॉईंट थ्रीमध्ये मेन्शन केलेले आहेत आणि हे सिक्स पॉईंट थ्रीमधील पॅरामीटर्स कोणत्या कोणत्या मशिनरीवरती आपण अप्लाय करू शकतो तर त्या मशिनरींची लिस्ट पण त्या ठिकाणी दिलेली आहे नेक्स्ट वन आहे सिक्स पॉईंट फोर फ्लॅटनेस टेस्टिंग युझिंग मोनोक्रोमॅटिक लाईट सोर्स एक सिम्पल मेथड आहे थोडंसं हायली कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट म्हणजे ह्यामधील मोनोक्रोमॅटिक लाईट सोर्स आहे आपण युज करून मोनोटिक मोनोक्रोमॅटिक लाईट सोर्स युज करून एखादा कंपोनंट किती फ्लॅट आहे किंवा त्या कंपोनंटचा सरफेस किती स्मूथ आहे तो आपण चेक करू शकतो तर ती मेथड कशी आहे वर्क कशी करते तर ती इन डिटेल आपण सिक्स पॉईंट फोरमध्ये स्टडी करणार आहोत आणि ह्यासोबतच एक लास्टचा पॉईंट आहे इंट्रोडक्शन टू सी एम एम बरेचशा ऑर्गनायझेशन मोठ्या मोठ्या कंपन्या सी एम एम सध्या प्रिपेअर करते सी एम एम म्हणजे कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन कंपोनंटमध्ये नंबर ऑफ डायमेन्शन्स असतील मे बी दोन असतील आठ असतील किंवा त्यापेक्षा जास्तीत जास्त असतील जितके जास्त डायमेन्शन्स असतील तितका टाइम कन्झ्युमिंग जास्त असतं तर टाइम कन्झ्युमिंग कर कमी करण्यासाठी सी एम एम डिझाईन केलेला आहे सी एम एमचा यूज करून आपण एखाद्या कंपोनंटमधील जेवढे डायमेन्शन्स असतील तर ते सायमल्टेनियसली एका चार्टमध्ये आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो तर ते नेमकं मशिनरी का आहे आणि ती वर्क कशी करते तर त्याबद्दल आपण स्टडी इंट्रोडक्शन टू सी एम एममध्ये करणार आहोत टोटल चाप्टरचं वेटेज आहे फोर्टीन मार्क्स आणि चाप्टरसाठी लेक्चर आवर आहे एच या ठिकाणी इथून आपले प्रॅक्टिकल्स किंवा एक्सपेरिमेंटल लिस्ट या ठिकाणी स्टार्ट होतात टोटली आपल्याला एक्सपेरिमेंटवरती फिफ्टीन एक्सपेरिमेंटवरती वर्क करायचं आहे आपल्या प्रॅक्टिकलमध्ये सगळेच्या सगळे फिफ्टीन एक्सपेरिमेंट अवेलेबल आहेत ॲज ए एम एस बी टी नॉर्म्स आउट ऑफ फिफ्टीन आपल्याला मिनिमम ट्वेल्व टू थर्टीन एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट करावे लागतात एक्सपेरिमेंट लिस्ट ॲज अ मॅन्युअल लिस्टनुसार आपल्याला नॉमेंट लेक्चर केलेलं आहे टोटली आपल्याला ही स्लाईड आणि नेक्स्ट स्लाईड या दोन्ही स्लाईडमध्ये पंधरा एक्सपेरिमेंटची लिस्ट दिलेली आहे या एक्सपेरिमेंटचा किंवा लिस्टचा यूज करून आपण जे थेरॉटिकली स्टडी करतो जे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स असतील तर ते नेमके वर्क कसे करतात तर त्या एक्सपेरिमेंट लिस्टमध्ये आपण बघू शकतो आणि प्रॅक्टिकली टोटली आपण ते सगळे परफॉर्म करून चेक करतो ॲट दी एंडला मॅन्युअल कम्प्लीट केल्यानंतर आपल्याला ह्या एक्सपेरिमेंट लिस्टवरून ट्वेंटी फाईव्ह मार्क्स टर्म वर्क आपल्याला मिळतो आउट ऑफ ट्वेंटी फाईव्ह जे काही तुमचे पर एक्सपेरिमेंट मार्क्स असतील तर ते ॲवरेज काढून ॲट दी एंडला तुम्हाला दिलं जातं आणि ह्यासोबतच आपल्याला एक्सटर्नल प्रिपेअर करायचं आहे एक्सटर्नलसाठी ह्या टोटली पंधरा लिस्टपैकी कोणतंही एखादं एक्सपेरिमेंट आपल्याला प्रॅक्टिकली परफॉर्म करावं लागतं त्यासोबतच एक्सटर्नल आपली ओरल घेतील त्या ओरलचे मार्क्स म्हणजे आपला ओरलचा परफॉर्मन्स त्यासोबत आपले प्रॅक्टिकलचे रिडिंग ह्या बेसिसवरती आपल्याला ओरलचे ट्वेंटी मार्क्स मिळतील असे टोटली सेवन्टी मार्क्स थेरी 
30 marks practical tya sobat 30 marks 25 marks internal and 25 marks external aso totally 150 marks sa ha syllabus sa load hai out of 15 जवळ पास मॅक्सिमम आपल्या प्रॅक्टिकल मध्ये 13 टू 12 प्रॅक्टिकल्स आपल्या प्रॅक्टिकल मध्ये लॅब मध्ये कव्हर होतात असा टोटल हा एक्सपेरिमेंटल लिस्ट या ठिकाणी मेंशन केलेला आहे त्या सोबत काही शेर रेफरन्स बुक आहेत आपल्याकडे आपण 100% नोट्स प्रिपेअर करतोय सगळ्या विद्यार्थ्यांना विथ त्यांचे ऑनर दिलेला आहे तुम्ही हे रेफरन्स बुक प्रिपेअर करू शकता चांगल्या स्टडी साठी आणखीन चांगल्या स्टडी साठी थँक यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ ऍट द एंड ला लाईक करा त्यासोबत सबस्क्राइब करा